我好像怀孕了。做最后的确认检查，想等你回来。身体有什么不舒服吗？没有。怎么知道的？我去别的科验室，医生推测的。你说特神奇，头两天晚上我妈给我打电话，说她梦到我生孩子了，这都能梦到。我从小身体就不好，经常跑医院，你也知道的，就没正常过。我妈以前还总是担心我，现在可开心了，高兴吗？也没行动表示，也没看你激动。我把火关了。不带你这样的，清完再去做饭。你不至于吓成这样吧？我在想结婚申请的事儿，婚礼要怎么办？我有没有嫁？明天得去一趟医院确诊一下，看几个月。好像是前三个月比较重要。我在天安每天可以开车回来，但值班不能回。家里只有小南一个人，也不是太放心。你不会是把以后孩子要穿什么牌子的尿不湿都想好了吧？我现在终于知道你开心了。刚刚你的表情都吓死了。第一次当爹，红妆在所难免。现在心情平复多了。嗯。再抱下去的话，一会儿饿肚子啊。再抱两分钟。不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲。小学现在都背这个。初中的，他在我书架上翻到，看完喜欢就背了。我觉得挺好的，能提高阅读量，以后也能用得着。我很小很小很小的时候，我们家书架上就什么类型的书我都读。我六岁就读完了四大名著。
，我最喜欢的是《西游记》和《三国》。过去好多书都是繁体字，就这样无师自通。字看得懂，内容呢？<笑>说实话，不太看得懂。但是七岁那年，我又再看了一遍，好一点。嗯，后来慢慢慢慢的，我就多读了几遍，就全看懂了。学习好，还是有理由了。哎呀，过去过去。你还没有去<笑>你看到我看个电影。你点。陆叔叔，怎么不睡觉呢？嗯，你没有宝宝以后。我要回齐宁吗？齐宁太远，送你回去太麻烦，你就踏实住这儿吧。没房间住了，小宝宝。鬼小阿姨说，她特别喜欢这个房子，租了好久。这是我们大人考虑的事儿，和你没关系。因为这个。睡不着了，我是舍不得龟小阿姨和段荣阿姨，和你没关系。把我跟你爸给忘了。哼，你一会儿看看车，一会儿看看月亮的，特别开心是吧？哼。开心，开心的睡不着。哼哼。睡觉去，我出去一趟。哦，去吧。哎，以后上下楼脚步轻点，你贵小阿姨现在需要充足的睡眠。刚喝第一口酒就把我叫出来了，什么天大的事儿啊，非得见一面。说话，哎哎哎，别别别别别别别别别别别别别别，折了折了折了，岁数大岁数大，不闹不闹，哎，对不起对不起。你这么贫，你女朋友受得了吗？我单身啊，恐婚，让人甩了。准备一直单着。估计是吧，哎，现在啊，一提到结婚，我眼前就蹦出来孟小山结婚那天，我跪在他们家门口哭那事儿。最想娶的人，嫁人了，再换一个，不行，忘不了。我这话就跟你说啊，哎，你什么情况？我刚才来的路上，我就在想，什么事儿能让你小子乱了方寸啊？难道你
我要当爸爸了。按照预产期，年前能生。不是你，你们俩，你们俩坐火箭过的日子是啊？重逢和好，现在当爹了。嗯。你当爹了？嗯。当。我，我的亲爹呀！你你你你等会儿啊，让我笑话笑话。你，我，我，我这嫉妒，为你高兴，嗯，为你高兴。当年咱们两对，终于有一对成了，有后代了。接下来，儿孙满堂，白头到老。嗯，白头到老。为你高兴，为你们高兴。真正意义上的家没有过，这回有了。不是你当年我哭什么呀？太丢人了，太丢人了！我花花，我哭去。行了，你怎么就当爹了你？我要当叔叔了，我当干爹行吗？啊，行行行，你当你当行吗？你让我当干爹吧。别闹，要不你当我干爹吧。我求你了，陆晨。哎，万一，我是说万一啊，上个医生猜错了怎么办？不怎么办，继续努力。十个月我都慢慢的走，慢慢的走。我不知道里边要检查多久，你耐心点啊。带了机器人的说明书，要给学员们去做翻译。你进去吧，慢慢来，不着急。这里啊，把声音撩起来。嗯，有点凉啊。医生有吗？嗯，有。他他好吗？是宫外孕吗？有胎心吗？你别害怕啊，好的很。你这是在网上都查过资料了，啊，我把所有有可能的坏情况都查了一遍。你别紧张啊，放轻松
早了，现在还看不出来什么。等到三个月的时候，到产科具体检查吧。妇产科不是一起的吗？啊，不是啊，妇科和产科是分开的。到时候你挂号呢，直接挂产科。啊，去产科的话呢，就会给你提供各种各样的咨询。现在看呢，没什么问题，安心养着就好。那有什么需要注意的呢？最重要的就是保持心情舒畅。呃，你是第一次生吧？先去办一个准生证，有了这个准生证呢，才能到产科见到。见到以后呢，会要你定期去做产检。哦，好好好好，可以拿结婚证呢，去到街道去开。具体哪个区的呢？你们可以上网查一查，或者是打电话问一问。好的，好的，谢谢，不客气。我问医生大概有多大，他说五周多。你说，是去骑女友的，还是回来找我的？难说。我也记不得了，就想搞清楚。重要？重要啊！嗯。你再想想，我还想告诉他大致在哪儿出现的。这种事情很难搞清楚吧？要是在齐宁就好了。你看你的第二故乡比较有纪念意义。而且，那也是我们再次联系上的地方。应该是在济宁。真的？真的，我确定，是在济宁。我回去抓紧时间，回特警大队去拜访领导，结婚申请的事儿，争取这个月把结婚证拿下来。给点意见，我没有订过婚宴，你这儿天天办婚宴，这人都爱吃什么呀？你天天挑你自己喜欢的，一会儿过来我给你选啊。把你账号给我，我把钱打给你。菜还没选呢，先付定金了。我说的不是这个。是海东找你借，给陆晨的那笔。开什么玩笑？钱又不是你借的，我过意不去。这和陆晨和你都不太有关系。这笔钱是海东跟我开口借的，用的是我和他的交情，是我跟海东的事儿。我跟你讲啊，你也千万别去还钱给海东。初中那会儿，他跟一群流氓去闹事儿，要不是陆晨把他拦下来，他早就废了。他俩的事儿你别去掺和。如果他想让你插手的话，也就不是我认识的那个陆晨了。道理我都懂。陆晨的工资条和工资卡都在我这儿，待遇挺好的，很快就能还上海东。对嘛？他的事儿就让他自己去解决，他有他的自尊。你就换位想一下。如果是你欠了钱，他悄默声的给你还了，你能高兴啊？就你那自尊心这么强的人